Este fica mea. Nu-ți face probleme, ascultă muzică câteodată. Oh, te deranjează? Ah, nu. Știi, unele cântece sunt chiar interesante. N-ar fi crezut niciodată tânărul polițist că locuitorii districtului Magnolia, care îi păruseră de la început distanți și foarte rezervați, puteau totuși să fie atât de prietenoși cu noi veniți. Acum însă, cunoscându-o pe doamna Holbrook, vedea că se cam înșelase. Cedase în cele din urmă insistențelor distinsei sale vecine de a-l invita la o cafea, iar acum, în timp ce conversau, nu se rumirea cum de nu găsise aceasta o soluție pentru gălăgia pe care o producea fiica sa, așa cum îi plăcea matroanei să accentueze în repetate rânduri. Nu-i venea să creadă că suporta atât de bine genul acela de heavy metal. Fica mea compune pe lămuria aceasta. Are niște prieteni, o trupă rock. Compune pentru ei. Polițistul se simți pentru o clipă spionat cu mult interes de către gazda sa. Zâmbetul ei părunsă tânărului oaspete ca martifician. Ei, mă rog, sunt ei mai ciudați, însă nu sunt băieți răi. Foarte talentați muzicieni. Tineretul din ziua de azi. He. Au o ideile lor despre lume, despre societate, însă își revin după ce încep să cunoască mai multe despre toate astea. Să păcea la caracteristică vârstei. Știi, este ceva frumos în asta. Mulți dintre noi nu am avut șansă să fim ceea ce vroiam atunci când am fost copii. Zâmbetul ușor melancolic care a apăruse pe figura ei și privirea țintită în depărtări îl făcură pe Jason să ghicească faptul că doamna Holbrook nu fusese tocmai unul dintre adolescenții care, la momentul respectiv, au putut să fie ceea ce au vrut. Doamna procuror continua să vorbească fără măcar să observe că oaspetele său nu o preasculta, iar Jason început să se gândească cum de nu observase până atunci nimic în neregulă la vecina sa adolescentă. În mintea lui, numele Amber, căci așa se numea fata, părea să atragă după sine în acest moment sinonime precum alcool, droguri, independență prost înțeleasă și mai ales pacoste. Hmm, ce avem oare aici? Cu toate că, de când se mutase în acea zonă, o văzuse doar de câteva ori, de la destulă depărtare și oricum nu-i acordase atenție, nu părea totuși a fi tipul care simte nevoia să se manifeste prin vestimentație primitivă, gen accesorii metalice înspăimântătoare, ținte și catarame, belciuge și alte asemenea lucruri. Fără să-și dea seama că o întrerupe pe gazda sa care se aprinsese în monologul ei, Jason se interesa. Și ce compune fica dumneavoastră, adică la vârsta ei? Sperase că își va afla ta gazda și probabil că reușise. Numai Mozart a compus mai devreme adăugă el zâmbindu-i gazdei sale plin de diplomație. Cu un surâs relaxat, semn că nu înțelesese greșit comparația musafirului și în loc de vreun răspuns, doamna Holbrook se ridică cu mult tact din fotolul ei și cu un aer plin de demnitate se îndreptă către o vitrină elegantă, de unde apucă un obiect cu mare grijă ca și când ar fi fost lucrarea vreunui pictor celebru, un fragment dintr-o sculptură a lui Michelangelo sau poate o rocă de pe o planetă îndepărtată. Aici, pe cd acesta, sunt două piese compuse de Ember. Privește compozitori Steve Duncan și Angela Smutsig. Este fica mea. 
Jason identifică pe CD ajutat de arătătorul insistent al doamnei Holbrook, un înscris minuscul pe una dintre fețele carcase. Arăta ca un veritabil CD de heavy metal cu înscrisuri dintre cele mai criptice. Găsi numele pe care îl menționase gazda sa, realiză cât de ciudat era pseudonimul fetei. Și ce ar însemna acest smooth sigd? Nu este numele ei, nu-i așa? Gazda s-a făcut o pauză, vizibil, străduindu-se aș aminti dacă însemna ceva acel nume, dar nu reuși. Din câte am înțeles, este un cuvânt din limba suedeză, cred că un adjectiv. Știi și dumneata, legile nescrise ale show business-ului. He, nu te joci cu ele. O, da, aprobă Jason, cine ar încerca? Știi, fica mea accentuă din nou doamna Holbrook, făcând o pauză de efect, este o mare admiratoare a vikingilor. Este preocupată de cultura suedeză, mai bine zis de istoria scandinavă în general. Cunoaște tot felul de amănunte interesante despre stilul lor de viață și despre obiceiuri. Jason căzut din nou pe gânduri. Așadar, această fată Ember, fica doamnei procuror, nu era chiar un element antisocial, așa cum a etichetat-o de la început. A recunoscut faptul că pasiunea pentru istoria bătrânului continent o readucea într-o câteva în casa mamei sale. Dacă se îndoia de faptul că a compune acel zgomot venea dintr-o virtute, nu același lucru se putea spune despre o pasiune nobilă ca aceea. Dar vreau de ce găsea o adolescentă de 18 ani în istoria scandinavă? Se întrebă amuzat dacă nu cumva așa este cool în ziua de azi, fiecare adolescent să aibă o simpatie istorico-geografică. Observase faptul că gazda sa era sensibil mai încântată de darul compoziției decât de interesul pentru istoria scandinavă și o întrebă. Și cum a învățat fica dumneavoastră să compună? O, a învățat o prieteniei. He, zăpăciți Zâmbetul ei, plin de candoare, lăsa să se înțeleagă ca acei, probabil foarte dubioși, prietenei fiicei sale, în orice caz, nu tocmai recomandabil pentru a-ți încredința lor fica adolescentă, îi plăceau într-un anume fel, indefinit și la fel de dubios. A concerte tot timpul pe aici, pe coasta de vest, a fost și în Vancouver. Credem mă puștii ăștia sunt nebuni după ei. Știi și tu, parcă am ciudăței la prima vedere, mai ales la prima vedere, fiindcă nu sunt la fel de sobri în vestimentație ca noi ceilalți. Dar hei, ce știm noi, avem de-a face cu artiști. Am citit undeva că n-ar trebui să le acordăm oamenilor defecte pe care nu le au. Știi și dumneata, prezumția de nevinovăție. În afară de asta, să acorzi defecte omului, să-l transformi în ceea ce nu este, nu poate decât să-l luminească și să-l desfințeze, să-l dezumanizeze, poate definitiv. Până la urmă, mai periculos decât omul în sine este tocmai ceea ce credem noi despre el. Interesanta filozofie pe care vecina lui simțise nevoia să o împărtășească nu reuși să anuleze întunecatele suspiciuni pe care îi le trezeau indivizii aceia, mai ales că o mare parte dintre cei care se vârșeau acte antisociale erau de teapa lor, iar el, polițistul, știa asta mai bine ca oricine. Și apoi cine pomeniste despre vinovăție, cine pomeniste despre defecte. Cu toate astea nu ar fi putut și nici nu s-a simțit dispus să o contrazică pe calda și primitoarea lui gazda. Doar era singura ființă pe care o cunoscuse în Magnolia. Doamna Holbrook a continuat să povestească despre cât de talentată era considerat fica sa prin editorialele revistelor de specialitate, despre succesul răsunător pe care îl avea trupa sau compozițiile fetei și altele de acest fel, neratând ocazia de a arăta toate acelea reviste, așa că orice alt subiect de mai mare sau mai mic interes a trebuit să fie amânat. După un timp, Jason își ceru scuze pentru că nu mai putea să rămână și plecă promițându-i doamnei Holbrook că va reveni, deși nu dorea în mod deosebit acest lucru. În drum spre casă și mult după aceea, în noapte, involuntar parcă, se gândi la felul în care decursese acea vizită. Noutățile pe care le aflase despre personalitatea micuței celebrități din vecini au să se răparcă ciudatul efect de a-l hipnotiza.